Michoacán es un paraíso en invierno. Con sus aguas termales azufrosas a 40 grados centígrados, sentirás el calor y energía de esta tierra. En el pueblo mágico de Tralpujagua vivirás la creación artesanal de esferas navideñas. Y por supuesto, te maravillarás con el fenómeno migratorio continental de la mariposa monarca. Se siente mucho más fresco, ya estamos a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, estamos más altos que la Ciudad de México. Los Azufres es una de las zonas geotérmicas más importantes del mundo. Se encuentran al norte de Michoacán, a menos de 300 kilómetros de la Ciudad de México. Están compuestos por manantiales y lagunas de agua termal que se aprovechan para generar energía eléctrica entre montañas y parajes boscosos. Llegando a lo alto de la Sierra de San Andrés, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, hallamos un pequeño valle entre pinos y oyameles. Aquí se ubica nuestra base, las cabañas Heréndira. Tenemos dos manantiales de aguas termales de 20 a 40 grados. Ya va cambiando la temperatura en cada alberca. ¿Qué beneficios tiene? Mira, curativas. O sea, todo el mundo que algún dolor muscular, que el de cuello, ya sabes, ¿no? ¿Tú como mujer ha sido difícil eh, emprender? ¿Qué retos has tenido? Yo soy la encargada de, de aquí, la administradora. Sí, ha sido un poquito difícil. Bueno, yo soy una mujer con dos hijas, divorciada. Como mujer, siento que te cierran un poco más las puertas o a lo mejor no las abren como si fuera un hombre. Salimos de la cabaña Heréndira para seguir explorando los azufres. En el camino encontramos a vendedores de arcilla. ¿Qué es esto? Es azufre. Es remedio natural. Sirve para mascarillas, este, a todo el cuerpo. El lugar más hermoso de los azufres es la Laguna Larga, que nos recibía con una impresionante vista. Vamos a remar en la laguna, es preciosa la laguna. no es nada fácil, este me duelen los brazos. Este lugar me gusta porque es un lugar único. Es un remanso de paz, de tranquilidad, el bosque, la laguna, las aguas termales. Es desconectarte de la ciudad, del estrés. No parece, pero estamos cansados de remar. Y aquí se pueden hacer actividades como el kayak, el remo y disfrutar de esta hermosa laguna. No se puede nadar, pero bueno, tienes todas las aguas termales allá arriba. ¿Lo disfrutaron chicos? Sí. Todo padre. Y para poder sumergirnos en las aguas termales, los ejidatarios nos llevaron al nacimiento de la Laguna Larga, ubicado en las laderas de la montaña. Ahora estamos cruzando un puente, un puente colgante. Ese puente nos lleva al inicio del manantial, ¿verdad? Sí, pues, no. ¿Cuántos escalones son? 100. 100 escalones estamos subiendo para llegar al manantial. Algunos vienen a hacer este, terapia, uh -huh. pues que les den los huesos, que alguna fractura, su raspada de alguna caída. Para todos los granos, ¿no? También te quita todo. También los granos. El nacimiento, pues hacer un pozo nada más de... En el mes nacimiento un pozo, la gente se venía a bañar.
¿Te cansó de estos 100 escalones? Ah, ya, se cansó uno. Ya 70 años se descansa. Vamos a entrar a, al nacimiento de la laguna. Aquí es donde nace. ¿no? Está delicioso. Este lugar es un lugar milenario. Aquí la cultura purépecha, que es la cultura madre de Michoacán, venía y disfrutaba de esas aguas termales. Y... Es su arenita que te exfolia los pies. Y es súper buena para el sistema digestivo porque el calor del agua acelera el metabolismo del cuerpo y ayuda a cuidar la piel. Sí, casi no se ve, pero yo sí tenía una marca en la piel, no sé qué era, y en las aguas se está mejorando mucho. Es increíble el contraste, la temperatura eh, templada, al, con los bosques, una infinidad de pinos. Es una sensación que, que aquí en el invierno la tienen que disfrutar. Es una belleza incomparable. Es aquí. un oasis de paz, de relajación, en medio de la naturaleza. Es el paraíso. Desde mi infancia he vuelto infinidad de veces, perdí la cuenta. Es una maravilla de Michoacán, es una maravilla de nuestro México. Una vez se metan no se salga. ¿Qué se siente? Ay, delicioso. Sí. Había escuchado muy sí. poco sobre los azules. Es, de verdad, sí. no entiendo por qué la gente no lo recomienda más. Supero mis expectativas, como pueden ver. <risa> lo más increíble de este lugar es su agua transparente. Fíjense cómo sale el agua de este hoyo. Es uno de los nacimientos. Van a creer que es broma, pero si estás de la esquina de allá acá, se siente el cambio de temperatura. Qué interesante, es una formación de piedra caliza, muy natural. Aquí podemos ver el agua corriendo. Gente de la Comisión Federal ha llegado aquí y ha medido la temperatura hasta 40 grados centígrados. Es muy relajante el sonido del agua. No creo que tengamos un lugar así en mi país, no creo que haya aguas termales. Entonces esto es un, una experiencia nueva para mí y me gusta mucho, me gusta que el agua esté cristalina y pues muy caliente es. Es muy relajante porque nos despertamos con frío y ahora estamos con mucho calor. Estoy aquí en mi propia sauna privada con esta alberguita. Vean qué hermoso amanecer en Laguna Larga con este paisaje que parece Canadá. Sí, hace mucho frío afuera, pero el agua está caliente. Viven en un paraíso. Nada más que muchos no lo sabemos aprovechar y nos pegamos a la tabla clandestina para no, acabar con el bosque. ¿no? El turismo rural representa una alternativa de ingreso para que los lugareños opten por proteger la flora de la tala inmoderada. Coyotes hay sí. y armadillos. Armadillos, placuaches. Tlacuaches. También hay este venado, pero es más arriba. Venado, sí. cola blanca. Es muy importante para la biodiversidad mexicana. Por aquí pasa la mariposa monarca, una migración que hace continental, porque viene desde Canadá y pasa el invierno en México. Está rodeado de bosques de pino y de oyamel. Es muy lindo Michoacán. Estos son los azufres, es simplemente venir al bosque a perderte y relajarte un rato. Estar en la naturaleza, disfrutar, darte un baño en... Agua que apesta huevo, pero está caliente y está deliciosa. Lo sorprendente del paisaje en los azufres es ver cómo se forman las nubes por las expulsiones de vapor que salen de las plantas de energía geotérmica. Los azufres forman parte de los cuatro complejos que tiene la Comisión Federal de Electricidad en todo el país. Y este es uno de los más importantes. México está entre el top 10 en generador de energía geotérmica. Es decir, aquí se aprovecha la energía que viene del suelo. Es una energía limpia que tiene mucho potencial. México está próximo al cinturón de fuego del Pacífico. Zona de fricción intensa de las placas tectónicas. Esto provoca alta actividad sísmica y volcánica. Lo que representa una excelente oportunidad para generar energía geotérmica pues se aprovecha el calor que se extrae de la corteza para transformarlo en energía eléctrica.
Nuestro país es uno de los pioneros en América Latina en el desarrollo de esta energía renovable. Los azufres evitan la emisión de 140 mil toneladas de carbono a la atmósfera. Abastecen a todo Morelia y a bastantes otras partes de Michoacán. Finalmente llegaba la hora de probar una de las especialidades de la zona, las truchas. Te reciben con un café de olla, tortillas hechas a mano, pues es una delicia. Vamos a recargar baterías. Aquí la especialidad son las truchas y todo es cocinado en ellas. Mm. Huele riquísimo. Es una trucha a la hawaiana. Mm. Lleva jamón y piña. piña y queso. Es muy suave. ¿Qué tal? Aquí hacen las truchas al mojo de ajo, a la hawaiana, que viene con jamón, cebolla y piña. Las truchas del restaurante Lindavista son traídas de lugares cercanos. Y vean, qué bonito esqueleto. <risa> Regresamos a las cabañas heréndiras para pasar una noche de invierno con el calor de la fogata. Al día siguiente caminaríamos por el bosque de coníferas. Despertar y tener esta vista. ¡Qué bonito! La fauna existente en los azufres es característica de los bosques de coníferas del sistema volcánico transversal. Se destaca por la diversidad de aves y reptiles. La mejor hora para entrar a las aguas termales es a las 8 7 de la mañana cuando no hay gente. Entonces vamos a entrar a una que está un poco caliente para aclimatarnos. Hace frío. Entramos. Wow, está caliente. Ahora que nos hemos aclimatado en esta agua más templada, estamos listos para sumergirnos en este. Llega a 40 grados centígrados. Hace frío afuera. Uy, pero aquí está muy caliente, muy caliente. Casi arde. Yo recomiendo que las personas vengan aquí para relajarse, para pasar un fin de semana. Las cabañas son cómodas, la comida es muy buena. Pues aquí tenemos el bosque. El bosque es precioso, sobre todo en esta hora de, de oro. Esta arcilla la sacaron de las profundidades de los azufres y la vamos a poner en la cara, ¿no? Sirve para exfoliar. Para no ensuciarnos, quitamos la máscara fuera de la alberca y se siente mucho más limpia la cara. Mm. Muy bueno. Los chilaquiles son riquísimos, no pican nada, que es bueno para mí. Sobre todo la amabilidad de las personas, único. Dan ganas de regresar. ¿Vas a regresar? Claro, claro, en un mes. Ah, pues cuando gusten y pues esta es su casa para todos, son bienvenidos. Cuando vengan de campamento, saben que se les atiende como se merecen. A una hora de los azufres se encuentra el pueblo mágico de Tralpujagua al que muchos consideran el pueblo mágico más bello de Michoacán. Su arquitectura virreinal, sus casonas con balcones y su pasado minero se mantienen hasta la actualidad. Este pueblo es de los más bonitos que he visitado en México, se lo juro. Los edificios sí son preciosos, es muy bonito, valen mucha la pena. En Tralpujagua podemos apreciar el convento de San Francisco, joya arquitectónica del siglo XVII de estilo barroco.
Las calles empedradas nos llevaron a los talleres en donde las manos artesanas fabrican decoraciones navideñas. Tarpujagua se destaca por la elaboración de esferas de Navidad. Ellos fueron los pioneros en todo México de crear estas esferas. Las exportaban a Estados Unidos, Canadá y Europa. Aquí conocimos al cronista del pueblo quien nos habló más de la historia de Tlalpujagua. Tlalpujagua es productor de oro y plata antes de que llegaran los españoles. O sea, tiene el título de Real de Minas como lo tiene Guanajuato, como lo tiene Pachuca, como lo tuvo en su momento Tasco. Tlalpujagua también fue pueblo Real de Minas. Con una explotación minera anual de varias toneladas de oro, podemos hablar de 10, 12 toneladas de oro anual, permitió que Tlalpujagua pasara a ser el principal productor de oro a nivel mundial entre 1900 y 1907. Este fuera uno de los pueblos más ricos del México del principio del siglo XX. Llegando a tener una empresa como era la empresa Dos Estrellas, con más de 7000 personas trabajando. Sin embargo, la bonanza minera de Tralpujagua termina con una catástrofe. Los residuos de la mina se desbordan y sepultan a una parte del pueblo. Fuimos un pueblo fantasma durante muchos años, que de tener 20.000 habitantes en 1930, llegamos a tener nada más 600 habitantes, pero algunos perdieron todos, y uno de los que perdieron todos fueron mis papás. Mi papá es Joaquín Muñoz Horta, emigró unos meses a Estados Unidos, en Chicago. En Chicago estuvo trabajando aproximadamente 8 meses, y en esos 8 meses aprendió el oficio de hacer esferas de Navidad y árboles de Navidad. Y cuando mi papá regresa, el primer paso a vencer era el soplar esferas. O sea, ustedes ya lo notaron ahorita, soplar esferas no es tan fácil. ¿Cuál es el calibre adecuado del tubo de vidrio para ampolleta? ¿Qué temperatura se necesita? ¿Cuál es el quemador? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la manera de darle forma? ¿Cuál es la capacidad del soplador para darle volumen a la esfera? Gracias a su creatividad, los pobladores de Tralpujagua se volcaron a la producción de cantera y esferas de Navidad. En, en el año 2000 fue una producción de 100 millones de esferas la que tuvo adoro navideños. El 90% fue de exportación. Y el mercado principal que se exportó fue Estados Unidos y Canadá y una parte a Europa, principalmente a Inglaterra. Pero los retos no terminaban para los productores de Tlalpujagua, pues fueron desplazados por la producción de esferas china, así que replantearon su negocio. Nosotros regresamos un poquito al origen. El taller de Santa Claus pasa a hacer productos de mucho diseño, de mucho desarrollo, de mucha belleza, de muchos detalles. Y en lugar de tener miles de esferas, tenemos cientos de esferas, pero con un cuidado, con una, una elegancia, una belleza que ya nos caracteriza. Es la principal fuente de manutención de la gente aquí en Tlalpujagua. Actualmente en Tlalpujagua hay más de 250 talleres productores de esfera. Sin duda es el pueblo de la eterna Navidad. Hice mi elección de esferas, son para mi madre, me las encargó cuando sabía que venía a Tlalpujagua. Espero le gusten. En Tralpujagua nació Ignacio López Rayón, quien fue el secretario particular de Miguel Hidalgo. Tras su muerte, López Rayón tomó el liderazgo de la independencia para pasarle la estafeta a José María Morelos. Seguimos caminando por el centro de Tralpujagua y es muy bello este pueblo mágico, tiene las calles adoquinadas. Este pan está fabricado a mano, como tradicionalmente se hace o antiguamente se hacía. Y lo cocemos en hornos de piedra. Esta es la parroquia del Carmen, la cual tiene una cúpula gigantesca, una de las más grandes de América Latina. Vean la fachada de esta iglesia. Es una parroquia hermosa. El santuario de Nuestra Señora del Carmen del siglo XVI tiene una fachada barroca y está dedicado a la Virgen del Carmen, patrona del pueblo. Tiene unos detalles muy soberbios, es increíble el interior, es majestuosa. Vamos a verla.
Tiene unos colores rosados y azules en las paredes. Este pueblo mágico definitivamente se ha convertido en uno de mis favoritos en todo México. En Tralpujagua están las ruinas del accidente minero en donde se encuentra la iglesia hundida y la Torre del Carmen. Lo que pasó aquí es que hubo un deslave y sepultó la iglesia y, y otra gran parte del pueblo. Se nota la diferencia entre los dos niveles del suelo actual y el suelo original. Aquí han excavado para que nosotros podamos ver lo que era la iglesia. Dos metros de montaña que se les vino encima, entonces obviamente hubo muchísimas muertes, eh, fue una gran tragedia para el pueblo. En 1937 las aguas residuales y tóxicas que provenían de las minas desembocaron en el barrio del Carmen, con lo que se formó una especie de alud y toda la zona del pueblo quedó sepultada, lo que ocasionó la muerte de miles de trabajadores y de sus familias. Mi teoría es que hasta acá llegó todo el material que respaldó por la montaña y nada más han excavado para que nosotros podamos ver hoy cómo se veía la iglesia. Esta iglesia fue sepultada, es una muestra que la naturaleza puede ser más grande que el hombre y aún así este pueblo mágico se mantiene en pie. Uno de los platillos tradicionales de Tralpujagua es el mole de guajolote y este es el pavo mexicano, vean qué belleza, es gigantesco. Y a solo una hora de Tralpujagua se puede presenciar un espectáculo fascinante en el Santuario El Rosario. El invierno de Michoacán es el hogar de la mariposa monarca. Un lugar impresionante, único a nivel mundial para que todos nuestros nacionales vengan a conocer este gran fenómeno que hay aquí en este lugar que se llama Ejido El Rosario. Aquí el cuidado principal es respetarla, eh, no molestarla, eh, no tocarla, no hacerla volar innecesariamente porque ella gasta energías que no requiere ella. ¿Por qué no hay que hacer ruido? Porque recordemos que nosotros somos los que invadimos su hábitat, busca la humedad del agua. Entonces nosotros al estar aquí moviéndonos podemos aplastar alguna accidentalmente. Entonces le tratamos de salvar la vida. <risa> Como ahorita que está volando, ella va, viene y sale de, de sus racimos para buscar eh, flores, que es su alimentación, el néctar y el agua para hidratarse, que son sus dos elementos vitales de la misma. Ahorita de día es soleado, sale a volar. Después de las 3 de la tarde baja la temperatura, vuelve a subir para concentrarse otra vez entre sí para formar racimos enormes de mariposa monarca. Todos los días que son soleados está excelente. El día que es nublado, aunque sea de día, si está nublado no vuela porque hace mucho frío. Su migración tarda aproximadamente dos meses a dos meses y medio, 4.500 y 5.000 kilómetros de distancia. Su promedio de vida es de 8 y 9 meses cada una de ellas. ¿Es la misma generación que llega a Canadá esta? No, cada año que, que viene, que pasa, es nueva mariposa. Ya no es la misma la que está ahorita, sino que van a ser sus nuevas generaciones. Por eso que la mariposa es uno de los insectos más famosos mundialmente por su gran migración que realiza. Y ahorita aquí las tenemos de noviembre a marzo. Tenemos todavía tiempo para venir. Marzo inclusive es mejor que ahorita, porque en marzo la temperatura es más alta. Es más alta y vemos millones, millones de mariposas salir de sus enjambres, de sus racimos. ¿Este es el santuario más importante? Este Rosario? es el santuario el Rosario más grande a nivel mundial. Aquí es lo fantástico. Si tú vienes y te pones aquí, te vas a tapizar de mariposa monarca. Así es que los esperamos en marzo con esa ropa de color. El color blanco. Verde y naranja. Es que no podemos hacer mucho ruido porque molesta a las mariposas. Uno de mis días más felices de mi vida. Hubo un momento en que casi lloro. La belleza de México es inigual. La mariposa eh, en realidad viene a estos bosques a descansar para tener condiciones óptimas para reproducirse y nuevamente regresar a la parte norte del continente. Esa es la primera generación. Eh, la mariposa que ustedes ven aquí es la mariposa migratoria o le llamamos la generación Matusalén. Esa mariposa muere en la parte norte de México, ahí tienen a sus hijos 
ovipositan estos huesillos en una planta que se llama Asclepio algodoncillo y de ahí la siguiente generación sigue emigrando más o menos a la parte centro de Estados Unidos, tienen a sus hijos que sería la segunda generación, siguen emigrando hacia la parte norte de, de Estados Unidos, ahí tienen la tercera generación y nuevamente la cuarta generación y esa cuarta bueno, es la que vuelve a migrar hasta los bosques de Estado de México y Michoacán, pero no son las mismas mariposas que se forman de aquí, es decir, es una generación que jamás había conocido estos bosques. Vienen desde la parte del norte de México, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México y Michoacán. Es un fenómeno que solo se presenta en México, por eso es patrimonio de la humanidad. Ya existen muchas acciones que se hacen desde Estados Unidos, en Canadá y México. La gente nos ayuda a monitorear, se llama Ciencia Ciudadana. La gente se dedica a estarnos diciendo por dónde está pasando, cuántas están viendo. Es decir, se trata de monitorear cómo es que están las poblaciones en el